మిరేజ్ టూ థౌజండ్లు సుఖోయ్ థర్టీలు జాగ్వార్లు అపాచీ హెలికాప్టర్లు అటు ఎయిర్ఫోర్స్ ఇటు ఆర్మీ ఏ క్షణమైనా తేడా వస్తే దాడికి రెడీ లడక్ సరిహద్దు యుద్దానికి సిద్దంగా ఉంది ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బధూరియా చడీ చప్పులు లేకుండా లేహంతా గాలించొచ్చారు దాదాపు పదివేల మంది సైనికులు అనుక్షణం పహారా కాస్తున్నారు మరికొన్ని బెటాలియన్ల ఐటీబీపీ ఫోర్స్ తరలి వెళుతోంది ప్రస్తుతం అక్కడ తుఫాను ముందు ప్రశాంతత ఉంది యుద్దం వస్తుందా ఈ సరిహద్దుల్లో మారణాయుధాలు చేపట్టకూడదన్నది పరస్పర అంగీకారం అందుకే నిరాయుధంగా వెళ్లారు మన సైనికులు ఒక ఒప్పందాన్ని గౌరవించమన్నాం అక్రమంగా నిర్మించిన టెంట్ తొలగించమన్నాం కాని చైనా సైన్యం అన్ని నియమాలను ఉల్లంఘించింది ఇనుప రాడ్లతో ముళ్ల కర్రలతో ఆటవిక దాడికి దిగింది ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఇరవై మంది భారతీయ సైనికులు దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించారు చైనా చెప్పటం లేదు కానీ అటువైపు కూడా మరణాలు ఉండే ఉంటాయి ఎంతమందో లెక్క తెలియదు కానీ చైనా కూడా తన సైనికుల్ని పోగొట్టుకునే ఉంటుంది ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది దీని వెనుక తక్షణ కారణాలేంటి దీర్ఘకాలిక వివాదాలేంటి సరిహద్దు సమస్యలేంటి అంతర్గత సంక్షోభాలేంటి అంతర్జాతీయ సమీకరణాలేంటి ఇది ఇక్కడతో ఆగుతుందా దెబ్బతిన్న ఇండియా బదులు తీర్చుకోవడం ఎలా దురాక్రమణకు అలవాటు పడిన చైనా దూకుడును ఆపేదెలా అసలు చైనా బలమేంటి బలహీనతేంటి ప్రపంచంలో దాని స్థానమేంటి చైనాతో మరోసారి యుద్దమంటూ జరిగితే మన పరిస్థితి ఏంటి వర్తమానాన్ని చర్చించాలన్నా భవిష్యత్తును చూడాలంటే ముందు మనకు గతం అర్థం కావాలి ఇండియా చైనా ఎలా మొదలయ్యాయి ఎలా ప్రయాణించాయి ఏ లక్ష్యానికి గురి పెడుతున్నాయి ఇప్పుడు చూద్దాం ఎల్ఏసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇదే దశాబ్దాలుగా లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కాంట్రవర్సీగా మారింది ఇండియా చైనాల మధ్య రణరేఖగా మారింది అయితే ఇది నిజానికి ఇండియా చైనాల మధ్య సరిహద్దుగా మొదలవలేదు ఇటు ఇండియా అటు చైనా స్వతంత్ర దేశాలుగా ఏర్పడకముందే గీసిన గీత పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఇండియాకు టిబెట్ కి మధ్య గీసిన విభజన రేఖ హిమాలయ పర్వత పాదాల మీదుగా టిబెట్ నుంచి గ్జిన్జియాంగ్ వరకు ఉన్నదే ఈ మెక్ మొహోన్ లైన్ అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చైనా రిపబ్లిక్ ఏర్పడింది టిబెట్ ను స్వాధీనం చేసుకుంది అక్కడి నుంచి విభజన రేఖ వెంట వివాదాలు మొదలయ్యాయి చైనాతో పేచీ మొదలైంది నిజానికి అవి గడ్డి కూడా మొలవని మంచు ఎడారులు మనిషి మనుగడలేని పర్వతాలు అందుకే ఇండియా ఈ ప్రాంతాన్ని మొదట పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కాని చైనా అలా వదిలేయలేదు దక్షిణాసియాలో తన దురాక్రమణకి ఇది రాచమార్గం అనుకుంది రోడ్డు వంతెనల్లాంటి మౌలిక సదుపాయాలు నిర్మించింది సైనిక స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసింది చైనా దూకుడు చూసి ఇండియా కూడా అప్రమత్తమైంది దీంతో ఘర్షణలు మొదలయ్యాయి ఉత్తరాన ఉన్న అక్సైచిన్ నుంచి తూర్పున ఇప్పటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు చైనా కన్నుపడింది చైనా ఆటలు సాగవని ఇండియా తెగేసి చెప్పింది ఈ ఘర్షణే చివరకు యుద్దమైంది అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు చైనా వార్ యుద్దంలో ఇండియా ఓడిపోయింది అక్సైచిన్ను చైనా ఆక్రమించింది అప్పటి నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ఏజెన్సీ ఇప్పటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ను ఇండియాకు వదిలేసింది అయినా చైనా ఆక్రమణలో ఉన్న అక్సైచిన్ మాదే అని ఇండియా అంటుంది ఇండియా అధీనంలో ఉన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తమదే అని చైనా వాదిస్తుంది దాదాపు నలభై ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు కూడా అదే అక్సైచిన్ అదే లడక్ సరిహద్దు యుద్దభూమిగా ఎందుకు మారుతోంది దీనికి రెండు కారణాలున్నాయి ఒకటి తన అభివృద్దిని చూసుకునే అహంకారం రెండు ఈ మధ్యకాలంలో చైనా అధ్యక్షుడు జింగ్పింగ్కు ఇంటా బయట సమస్యలు పెరిగాయి జనంలో గ్రాఫ్ పడిపోయింది అందుకే యుద్దాలంటూ మళ్లీ దేశంలో జాతీయతాభావాన్ని రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు మొదట దక్షిణ చైనా సముద్రంపై పట్టుకోసం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది ఆ పరిధిలో ఉన్న దేశాలు అన్నిటినీ వేధిస్తోంది ఎక్కడో పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ద్వీపాలు మావే అని ఇండోనేషియాతో ఘర్షణ పడుతోంది తన మిత్రదేశం ఫిలిప్పీన్స్తోనూ అదే గొడవ ఆ దేశానికి చెందిన ద్వీపాలు కూడా తనవే అని తాజాగా మ్యాప్లలో ప్రకటించుకుంది మలేషియా దీవుల్లో ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా చమురు బావులు తవ్వుతోంది చైనా బలం ముందు దేనికి సరితూగని మలేషియా ఐక్యరాజ్య సమితి మీద ఆశలు పెట్టుకుంది కరోనా విషయంలో చైనాను విచారించాలి అన్నందుకు ఆస్ట్రేలియాతో ఆర్థిక వివాదాలకు దిగింది ఆస్ట్రేలియన్ ఉత్పత్తుల్లో కొన్నిటిని నిషేధించి మరికొన్నిటిపై సుంకాలు పెంచింది అక్కడి కంపెనీలపై చివరకు పార్లమెంట్ వెబ్సైట్ పైన సైబర్ దాడులకు దిగుతోంది ఇక అమెరికాతో చెలిమి చేస్తున్నందుకు కెనడాతోనూ గొడవలు పెట్టుకుంది చైనా టెలికమ్ జైంట్ హువాయే సంస్థ అధిపతి కూతుర్ని కెనడా అరెస్టు చేసింది అమెరికాకు అప్పగించబోతోంది దీనికి ప్రతిగా ఇద్దరు కెనడా దౌత్యాధికారులను గూఢచారుల పేరుతో చైనా అరెస్టు చేసింది 
శ్రీలంకలో ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టులు చేపట్టింది చైనా దానికి బిల్లులు చెల్లించలేకపోయింది శ్రీలంక అంతే అప్పు కింద పోర్టు రాయం చేసుకుంది వాటిని సైనిక స్థావరాలుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది హాంకాంగ్ మీద ఉక్కుపాద మోపుతోంది అక్కడ ప్రజాస్వామ్య పోరు తారాస్థాయికి చేరుతోంది వన్ చైనా పేరుతో తైవాన్ స్వాతంత్రాన్ని కాలరాస్తోంది ఇక ఆసియాలో చైనాను ఎదిరించగల దేశం ఒక్క ఇండియానే పైగా చైనాకు శత్రువైన అమెరికాతో ఇండియాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది అటు చైనా అమెరికా మధ్య ఆర్థిక యుద్దం తారాస్థాయికి చేరింది అందుకే ఇప్పుడు ఇండియాను కవ్విస్తోంది యుద్దానికి రమ్మని కాలు దువ్వుతోంది ఇన్ని గొడవల మధ్య చైనా ఏమైనా బాగుపడుతోందా అంటే అదీ లేదు ప్రపంచంలో చైనా ఇప్పుడు దాదాపు ఒంటరి మావో తర్వాత చైనాకు అంతటి చార్మింగ్ లీడర్ జిన్పింగ్ తిరుగులేని ప్రగతి మెరుగైన ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు అత్యాధునిక మిలిటరీ శక్తి సామర్థ్యం ప్రపంచంలో నెంబర్ టూ స్థానం ఇదంతా రెండేళ్ల క్రితం నాటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అమెరికాతో వైరం ప్రపంచ దేశాలతో గొడవలు కరోనా వైఫల్యం దేశంలో జింగ్పింగ్ గ్రాఫ్ ను దెబ్బతీశాయి జింగ్పింగ్ గ్రాఫే కాదు చైనా వృద్ది గ్రాఫ్ కూడా పడిపోయింది గత ఏడాది జీడిపిలో పదిహేను శాతం ఉన్న వృద్ది రేటు ఈ ఏడాది ఫస్ట్ క్వార్టర్తో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి పడిపోయింది ఈ ఏడాది గడిచేసరికి అది మరింత దిగజారుతుంది మొత్తంగా రెండు శాతానికి పడిపోవచ్చని అంచనా చైనా అత్యంత గడ్డు పరిస్థితులు చూసిన సాంస్కృతిక విప్లవం రోజుల కంటే ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువ వృద్ది రేటు నమోదవుతోంది ఇవన్నీ అధికారిక లెక్కలు నిజానికి చైనాలో ప్రభుత్వం తప్ప తటస్థాంచనాలుండవు కనుక అసలు లెక్కలు వేరే ఉంటాయి వాటి ప్రకారం జీడీపీ మైనస్లోకి వెళ్లొచ్చని అనధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి ఈ సంక్షోభాల నుంచి జనం దృష్టి మళ్లించాలి ప్రపంచం ముందు మరోసారి సూపర్ హీరో అనిపించుకోవాలి అందుకే జింగ్పింగ్ యుద్దోన్మాదిగా మారుతున్నాడు ఇండియాను రెచ్చగొట్టి యుద్దానికి సై అంటున్నాడు పాలనలో పోయిన పరువును పోరులో సంపాదిద్దామనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేయాలి రక్తానికి రక్తమే సమాధానమనాలా దుందుడుకు చైనాను దూకుడుగా ఎదుర్కోవాలా సరిహద్దు సమస్యను యుద్దంగా మార్చుకోవాలా అంగబలం ఆర్థిక బలంలో ఇండియాకు డ్రాగన్ కు పోలికుందా అసలు యుద్దమంటూ జరిగితే అది ఇండియా చైనాలకు పరిమితమవుతుందా శత్రువును తక్కువ అంచనా వేస్తే మన బలం పెరగదు శత్రువు సమర్థతను గుర్తిస్తే మనల్ని తక్కువ చేసుకున్నట్టు కాదు వ్యూహమంటేనే ప్రత్యర్థి బలమెరిగి పావులు కదపడం యుద్దమంటేనే ఆలోచనతో గెలవడం అందుకే చైనాతో తలపడాలంటే ముందు చైనాను అర్థం చేసుకోవాలి చైనా బలాబలాలేంటో తెలుసుకోవాలి ప్రపంచంలో చైనా స్థాయేంటో స్థానమేంటో అంచనా వేయాలి డ్రాయింగ్ రూంలో టీవీ చూస్తూ చైనా అంత చూడాలని ఆవేశపట్టం తేలికే కానీ చైనా అంటే మనకేం తెలుసు చైనా అంటే మన అవగాహన ఏంటి మనకు తెలిసిందల్లా చైనా అంటే డూప్లికేట్ టెక్నాలజీకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అసెంబిల్డ్ పరికరాలకు మారు పేరు నాసరకంగా ఉన్న దేన్నైనా చైనా మేడనడం మనకు అలవాటు నూడిల్స్ మోమోస్ గబ్బిలాలు పాములు ఇంతేనా చైనా అంటే ఇంతే అయితే ప్రపంచంలో సూపర్ పవర్ ఎలా అయింది ఇప్పుడంటే లాక్డౌన్ వల్ల కాస్త వెనుకబడింది కానీ చైనా అభివృద్ది ఆకాశమంతా అమెరికా కూడా అసూయపడే పురోగతి చైనా సొంతం ముప్పై ఏళ్లలో చైనా సాధించిన సక్సెస్ ఎంతో తెలియాలంటే ఒకసారి షంజన్ వెళ్లి చూడాలి ఒక షాంగైను గమనించాలి ఇన్ఫ్రా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టీల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆటోమొబైల్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ ఇలా ఏ రంగం చూసుకున్నా చైనాకు తిరుగులేదు చైనాలో ఉన్న ఒక్క బావో స్టీల్ కంపెనీ సంగతి చూద్దాం అమెరికాలో ఉన్న స్టీల్ కంపెనీలు అన్నీ కలిపినా బావో స్టీల్ కంపెనీ ఒక్కదానికి సరిపోవు ఈ కంపెనీ తన ఉత్పత్తుల రవాణాకు సొంతంగా ఒక పోర్టే నిర్మించుకుంది మరి ఇంత స్టీల్ ఉత్పత్తిని చైనా ఏం చేసుకుంటుంది అందుకే ఇటు చైనాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉధృతంగా రోడ్లు రైళ్లు పోర్టులు నిర్మిస్తోంది ఈ ప్రాజెక్టులతోనే చైనా ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ పెరిగింది చైనీయులకు ఉపాధి ఉద్యోగాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి చైనా లాభాలు పెరిగాయి అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో అత్యధిక బిలియనీర్లు చైనా నుంచే వచ్చారు చైనా అంటే డూప్లికేట్ టెక్నాలజీ ఎంత మాత్రం కాదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చైనా ఇప్పుడు వరల్డ్ లీడర్ నిజానికి టెక్నాలజీలో అమెరికాను చైనా ఎప్పుడో అధిగమించేసింది ఇన్నోవేషన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ పర్సనల్ వెల్త్ ఇవే చైనా ఆయుధాలు వేగం నైపుణ్యం పనితనం ఇవే చైనా నినాదాలు సంపద అంటే అమెరికా అనుకుంటాం టెక్నాలజీ అంటే జపాన్ జర్మనీ అనుకుంటాం అవన్నీ పాత రోజులు ముప్పై ఏళ్ల కిందట షంజన్ అంటే మన కోనసీమ లాంటి బ్యాక్ వాటర్ విలేజ్ మరి ఇవాళ అది ప్రపంచానికే ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ హార్డ్వేర్ రాజధానిగా మారింది జర్మనీ బ్రిటన్ అమెరికా కలిపినా చైనా మార్కెట్ కంటే తక్కువే అమెరికా కంటే మూడో వంతు టైంలో చైనా ఒక హై స్పీడ్ ట్రైన్ ను పట్టాలెక్కించగలదు 
మొత్తం అమెరికాలో మూడు వందల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుంటే ఒక్క షంజన్ లోనే పదహారు వందల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తిరుగుతున్నాయి మొత్తం అమెరికాలో ఎన్ని స్కై స్క్రాపర్స్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయో ఒక్క షంజన్ లోనే ఒకే సంవత్సరం అన్ని వెలిశాయి యాపిల్ ఐబిఎం ఎయిర్ బస్ ప్రపంచంలో ఏ అగ్రశ్రేణి సంస్థ అయినా చెప్పండి దాని ఆర్ఎండి కేంద్రం ఇక్కడే ఉంటుంది అమెరికాలో కంటే జనరల్ మోటార్స్ కార్లు చైనాలోనే ఎక్కువ అమ్ముడిపోతాయి అమెరికాలో కంటే యాపిల్ ఫోన్లు చైనాలోనే ఎక్కువ అమ్ముడిపోతాయి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇంటర్నెట్ కంపెనీ అంటే ఫేస్బుక్ నెట్ఫ్లిక్స్ అనుకుంటారేమో చైనాలోని అలీబాబా అని తెలుసుకోవాలి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కంపెనీ చైనాలోని బీవైడి కంపెనీ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డ్రోన్ల సంస్థ చైనాలోని డీజేఐ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టెలికం సంస్థ చైనాలోని హువాయే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మెట్రో రైల్ ఉన్నది చైనాలోనే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ చైనాలోనే ఉంది అతి తక్కువ కాలంలో మానవ చరిత్రలో అతి ఎక్కువ సంపదను సృష్టించింది చైనా ప్రపంచంలో డబ్బును ఎలా వాడాలో తెలిసిన వాళ్లు ఇప్పుడు చైనాలోనే పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు కావాలంటే వారెన్ బఫెట్ అడగండి ఆయన కూడా తన అడ్డాను చైనాకు మార్చాడు ఒక్క ఏడాదిలో ఒక మిలియన్ మిలీనియర్లను సృష్టించిన ఘనత చైనాది ప్రతి వారం ఇద్దరు కొత్త బిలీనియర్లు పుట్టే దేశం చైనా ఇదంతా ఆర్థికం ఇక మిలిటరీ పరంగా చూద్దాం చైనా సైనిక పాఠవం ఈ పదేళ్లలో చాలా మారింది చాలా ఆధునీకరణ జరిగింది చాలా సంస్కరణలు వచ్చాయి ముఖ్యంగా రాసి తగ్గించి వాసిని పెంచే మార్పులు వచ్చాయి ఎక్కువ మంది సైనికులు ఉండడం కంటే ఎక్కువ ఆయుధాలు ఉండడం అవసరమని చైనా గుర్తించింది అది కూడా అత్యాధునిక ఆయుధాలు ఉండాలని నియమంగా పెట్టుకుంది ఆ దిశగానే చైనా మిలిటరీని మార్చింది దాదాపు పది లక్షల బలగాలు తగ్గించింది ఆ మేరకు ఆయుధ సంపత్తిని పెంచింది సైన్యానికి కావలసిన రోడ్లు బ్రిడ్జ్లు వాహనాలు భద్రతా పరికరాలు లాంటి సదుపాయాల మీద ఖర్చు పెట్టింది తన దగ్గర ఎంత ఆయుధ సంపత్తి ఉందో ఏ దేశమూ పూర్తిగా బయటపెట్టదు అయితే అందుబాటులో ఉన్న లెక్కల ప్రకారం చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చైనా రక్షణ రంగ బడ్జెట్ రెండు వందల అరవై ఒక్క బిలియన్ డాలర్లు అదే సమయంలో భారత డిఫెన్స్ బడ్జెట్ డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ ఒక్క బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే చైనా మొత్తం సైనిక బలం ఇరవై ఆరు లక్షల మంది మన దగ్గర పద్నాలుగు లక్షల నలభై నాలుగు వేలు మాత్రమే చైనాకు మూడు వేల ఐదు వందల యుద్ధ ట్యాంకులుంటే ఇండియాకు నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై రెండున్నాయి చైనా నావికాదళంలో ముప్పై ఆరు విధ్వంసక షిప్లు డెబ్బై నాలుగు సబ్మెరైన్లు రెండు వందల ఇరవై గస్తీ షిప్పులుంటే భారత నావికాదళంలో పది విధ్వంసక షిప్లు పదహారు సబ్మెరైన్లు నూట ముప్పై తొమ్మిది గస్తీ షిప్పులున్నాయి చైనా వైమానిక బలంలో మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు విమానాలుంటే భారత వైమానిక బలంలో మొత్తం రెండు వేల నూట నలభై ఒక్క విమానాలున్నాయి అణ్వాయుధాల విషయానికొస్తే ఇండియా దగ్గర నూట యాభై వార్ హెడ్స్ ఉంటే చైనా దగ్గర మూడు వందల ఇరవై ఉన్నాయి అయితే ఈ లెక్కలన్నీ చెప్పుకున్నంత మాత్రాన మనం చైనాను చూసి భయపడాలని కాదు చైనా చేసే అక్రమాలు దురాక్రమణలను సహించాలని కాదు నిజానికి యుద్ధం అంటూ వస్తే మనకుండే అడ్వాంటేజ్ మనకుంది మంచు పర్వతాల్లో మన సైన్యానికున్నంత అనుభవం చైనాకు లేదు పాకిస్తాన్ ను దాని కిరాయి మూకలతోనూ నిత్యం తలపడడం భారత సైన్యానికి అలవాటే చైనాకు అలాంటి అనుభవం తక్కువ పైగా అమెరికాతో కయ్యం వల్ల ఈ మధ్య చైనా హిమాలయన్ సరిహద్దుల్లో మొహరింపు తగ్గించింది వాయుసేనలో చైనా కంటే మనమే మెరుగ్గా ఉన్నాం చైనా దగ్గరున్న జే టెన్ జే లెవెన్ సుఖోయ్ ట్వంటీ కంటే మన మెరేజ్ టూ థౌజండ్ సుఖోయ్ థర్టీలు చాలా మోడ్రన్ ఫైటర్ జెట్స్ ఇక అణ్వాయుధాలు ఒక్కటున్నా వందున్నా ఒకటే ఒక్కసారి ఒక అణ్వాయుధం అంటూ ప్రయోగిస్తే అది మరో ప్రపంచ యుద్దానికే దారితీస్తుంది అలాంటి యుద్దాన్ని మనం ఆహ్వానించగలమా ఇప్పటికే కరోనా దెబ్బకు ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలమైంది ఇక యుద్ధ భారాన్ని కూడా మోయగలమా అసలు సమరం సమాధానమేనా మరేం చేయాలి ఈ ప్రశ్నకు మరో సమాధానం చైనా వస్తువుల్ని బ్యాన్ చేయాలి జనమంతా చైనా వస్తువుల్ని వాడడం మానేయాలి అప్పుడే దేశమంతా ఈ ఫీవర్ మొదలైంది మోడీ సర్కారు కూడా జనం మూడు సంతృప్తిపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది చైనా వస్తువులు వాడద్దని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ఆదేశాలిచ్చింది ప్రైవేట్ సంస్థలకు కూడా సలహా ఇచ్చింది అయితే నిజంగా చైనా వస్తువుల్ని నిషేధించడం పరిష్కారమా అసలు ఇండియాలో చైనా మార్కెట్ ఎందుకింత విస్తృతంగా ఉంది చైనా వస్తువులు నిషేధిస్తే జరిగేదేంటి అసలు అలా నిషేధించడం సాధ్యమేనా జనాగ్రహం సంగతి ఎలా ఉన్నా నిజమేమిటంటే చైనా ఉత్పత్తులను ఇండియా నిషేధించడం సాధ్యం కాదు డబ్ల్యూటీఓ ఒప్పందాలు ఒప్పుకోవు మహా అయితే మన ఉత్పత్తుల మార్కెట్ దెబ్బతినే పరిస్థితుల్లో కొన్నాంక్షలు విధించొచ్చు అది కూడా డబ్ల్యూటీఓ ఒప్పందానికి లోబడే ఇంకో అంశం ఒక ఏడాదిలో చైనా మొత్తం ఎగుమతుల విలువ రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్లకు పైమాటే అందులో మన ఇండియాకు ఎగుమతి చేసే వస్తువుల విలువలు సుమారు అరవై కోట్ల డాలర్లు 
మనం చైనా ఉత్పత్తులు వాడడం మానేస్తే ఏమవుతుంది ఆ దేశానికి ఎగుమతుల ఆదాయంలో ఒక మూడు శాతం తగ్గుతుంది కాని మన దేశానికి అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ నష్టమే జరుగుతుంది అసలే మన ఎగుమతులు అంతంత మాత్రం అవి కూడా చైనా ఆపేస్తుంది మరో విషయం అసలు ఇండియన్స్ చైనా వస్తువుల్ని ఎందుకు కొంటారు అవి చౌగ్గా వస్తాయి ఆ ధరలో దొరికే ఇండియన్ వస్తువుల కంటే ఎక్కువ మన్నుతాయి కనుకే అంటే మన వస్తువులు బాగా మన్నితే తక్కువ ధరకు దొరికితే చైనా వాటిని నిషేధించక్కర్లేదు జనం ఆటోమేటిక్గా కొనడం మానేస్తారు కనుక ఆవేశ కావేశాల కంటే ఆలోచన ముఖ్యం చైనాను దెబ్బతీయాలంటే దాని వేలుతోనే దాని కన్ను పొడవాలి ఏ అభివృద్దిని చూసి చైనాకు అంత అహంకారమో ఆ అభివృద్దిలో మనం పోటీ పడాలి కొంతకాలంగా ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది ఆ పొరపాటును సవరించి మళ్లీ మన ఉత్పత్తులు పెంచాలి ఉత్పత్తుల నాణ్యత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి ప్రపంచ మార్కెట్లో వాటికి గిరాకీ తేవాలి ఇవాళ అంతర్జాతీయంగా చైనా ఏకాకిగా మారుతోంది అమెరికా ఆస్ట్రేలియాతో పాటు పలు యూరోపియన్ దేశాలు చైనాతో వేగలేమంటున్నాయి ఆయా దేశాల కంపెనీలు చైనా నుంచి జెండా ఎత్తేస్తున్నాయి ఈ అవకాశాన్ని ఇండియా ఉపయోగించుకోవాలి ఆ కంపెనీలు మన దేశంలోకి వచ్చేలాగా ఇక్కడి వనరులను ఉపయోగించుకునేలాగా ముందడుగు వేయాలి రేపో మాపో చైనా కంపెనీ హువాయే ఫైజీతో ప్రపంచ మార్కెట్ మీద పడబోతోంది దీన్నిప్పటికీ అమెరికా సహా చాలా దేశాలు బ్యాన్ చేశాయి మన దేశాల రహస్యాలను ఈ నెట్వర్క్ కాజేస్తుందని అనుమానాలున్నాయి ఇండియా మాత్రం ట్రయల్స్ అంగీకరించింది ఇక వేలమే మిగిలింది మన షరతులకు చైనా దిగొచ్చేలా చేయాలి చైనా ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయాలి చైనాను మించి మన వెదగాలి అంతేకాని యుద్దం సిద్దం అంటూ ప్రజల భావావేశాలు రెచ్చగొట్టకూడదు అలా చేయడం వల్ల ప్రభుత్వాల ఇమేజ్ పెరుగుతుందేమో కాని దేశానికి ఏం ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు ముందు మన దేశాన్ని చక్కబెట్టుకోవాలి అస్తవ్యస్తమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను దారికి తేవాలి లాక్డౌన్ మిగిల్చిన నష్టాల ఊబి నుంచి బయటపడాలి ఎంత చెడ్డ చైనా సంపద సృష్టించుకున్న దేశం మళ్లీ పుంజుకోవడానికి అవకాశమున్న దేశం కాబట్టి మనల్ని యుద్దానికి ఉసుగొలపొచ్చు కాని మనం ఇప్పుడే సంయమనం పాటించాలి ఆచి తూచి అడుగేయాలి యుద్దాల బారిన పడి నలిగిపోయిన దేశాల అనుభవాలు ఒక్కసారి చూడాలి మతం ప్రాంతమంటూ ఆయుధాలనే నమ్ముకున్న సిరియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి దేశాలు ఇప్పుడేమయ్యాయి శాశ్వతంగా శిథిలమైపోయాయి అలాంటి పరిస్థితి ఇండియా తెచ్చుకోకూడదు శాంతి కాముక దేశంగా మన ఉనికిని మనం కాపాడుకోవాలి అభివృద్ది చెందుతున్న దేశంగా మన దారిని మనం నిర్మించుకోవాలి ఇది ఇవాటి చైర్మన్స్ డెస్క్ మళ్లీ మరో అంశంతో వచ్చేవారం మీ ముందుకొస్తాం